Vocês conhecem todos os demônios do rei Salomão? No livro A Chave Menor de Salomão, na primeira sessão chamada As Goetia, contém a descrição dos 72 demônios que Salomão teria invocado. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer alguns deles, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje, trouxe para vocês a parte 3 dos 12 demônios do rei Salomão. Porém, caso queiram assistir na ordem, tem uma playlist aqui embaixo, é só clicar, que eu já postei a primeira e a segunda parte. Então, sem enrolação, bora começar o vídeo. Glacia Labolas é, de acordo com a demonologia, um poderoso presidente ou conde conforme a fonte do inferno e possui 36 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 25 quinto dentre os 72 espíritos de Salomão. Quando conjurado, Glacia Labolas assume a forma de um cão com asas de grifo. Dentre suas especialidades estão a capacidade de revelar eventos passados e prever eventos futuros, conferir invisibilidade, além de despertar o amor tanto de amigos quanto de inimigos. Ele também é mestre de inúmeras artes e ciências, sendo capaz de ensiná-las em um instante. Glacia Labolas possui ainda o dom de inspirar e provocar ondas de insanidade de derramamento de sangue, podendo ser conjurado para influenciar pessoas a cometerem homicídios. Buni é, de acordo com a demonologia, um grande, forte e poderoso duque do inferno e possui 30 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 26 sexto dentre os 72 espíritos de Salomão. Quando invocado, Buni aparece diante de seu invocador como um dragão de três cabeças, uma humana, uma de um grifo e a última de um cachorro, e fala com uma voz alta e agradável. Buni responde corretamente a qualquer questão que lhe for feita ou requisitada. Ele também pode tornar homens ricos e tornar torná-los sábios e eloquentes. Ainda, Buni possui o dom de mover os corpos dos mortos de lugar e fazer com que seus espíritos ascendam acima de seus sepulcros. Ronov é, de acordo com a demonologia, um grande conde e marquês do inferno, e possui 19 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 27 sétimo dentre os 72 espíritos de Salomão. Quando invocado, Ronov aparece diante de seu invocador como um ser de aparência monstruosa, carregando com ele um cajado. Dentre as especialidades de Ronov estão o ensino da arte da retórica e de diversas línguas. Ele também concede ao seu invocador servos bons e leais, e ainda o favor de amigos e inimigos. Berif é, de acordo com a demonologia, um anjo caído, anteriormente pertencente à ordem dos querubins e agora ranqueado como o grande duque do inferno, possuindo 26 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 28 o dentre os 72 espíritos de Salomão. Seu nome origina-se de Baal Berif uma divindade adorada em Siquem, na antiga Canaã, de acordo com a Bíblia. Quando invocado, Berif aparece diante de seu invocador como um homem usando uma coroa de ouro, vestindo um traje vermelho e montado em um cavalo da mesma cor. Ele fala com uma voz clara e sutil, acompanhado por uma orquestra, assim como ocorre com Belef. Ao invocá-lo, deve-se estar usando um anel de prata e segurá-lo contra o próprio rosto. Berif conhece eventos passados, presentes e futuros, e responderá com sinceridade a perguntas sobre ele. Deve-se notar, no entanto, que Berife pode estar mentindo se estiver falando e não respondendo a uma pergunta feita a ele. Além disso, seu conselho não pode ser confiável. Ele também pode conceder ao seu invocador dignidades, feitiços de amor e também uma bela voz cantante. Ainda, Berife possui o dom de transformar qualquer metal em ouro, motivo pelo qual ele é conhecido como o demônio dos alquimistas. Estaroth é, de acordo com a demonologia, um poderoso duque do inferno e possui 40 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 29 dentre os 72 espíritos de Salomão. De acordo com a tradição judaica, antes de sua queda, ele era um anjo de alta patente, talvez um dos serafins ou um príncipe da Ordem dos Tronos. De acordo com Grimori Veron e o Gran Grimori, obras datadas do século 18, ele é um dos três demônios supremos, ao lado de Beuzebu e 
Lúcifer. Seu nome é derivado de Astarte, a mais importante deusa dos fenícios, cognata da deusa babilônica Ishtar. Quando invocado, Estaroth aparece sob a forma de um anjo de aparência medonha, montado em um dragão e segurando uma víbora na mão direita. Ele possui um cheiro forte e um hálito putrido. Os magos que desejam conjurá-lo devem segurar um anel mágico na frente de seus rostos para se protegerem contra o seu odor. Estaroth pode ensinar todas as ciências liberais, além de conhecer segredos do passado, presente e futuro, e discutir sobre eles se assim lhe for ordenado. Estaroth possui profundo conhecimento sobre assuntos celestes, podendo falar sobre a criação e o criador, sobre a queda dos anjos e outros assuntos relacionados. Na obra Magia Sagrada de Abramelin, o mago é dito que Estaroth possui o dom de revelar minas, transmutar metais e descobrir a localização de tesouros, desde que eles não estejam protegidos por meios mágicos. Estaroth também é descrito como possuindo poderes destrutivos impressionantes, sendo capaz de provocar tempestades e destruir edifícios com facilidade. Ainda, ele possui a capacidade capacidade de transformar homens em animais. Fornels é, de acordo com a demonologia, um grande marquês do inferno e possui 29 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o trigésimo dentre os 72 espíritos de Salomão. Fornels pertenceu em parte à Ordem dos Tronos e também à Ordem dos Anjos. Ele é geralmente representado como uma gigantesca besta marinha, porém ele pode assumir muitas formas diferentes, supostamente preferindo adotar a forma humana. Fornels é um mestre da linguagem e da retórica e concede ao seu invocador uma boa reputação fazendo-se amado tanto por amigos quanto por inimigos. Foras é, de acordo com a demonologia, um grande e poderoso presidente do inferno, possuindo 29 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 31 primeiro dentre os 72 espíritos de Salomão. Quando invocado, Foras aparece diante de seu invocador na forma de um homem forte. Foras pode dar aos homens conhecimento sobre as virtudes de todas as joias e evas do mundo. Ele também pode ensinar as artes da lógica e da ética. Se desejado, Foras torna-se os homens invisíveis, além de concedê-los longevidade e eloquência. Foras pode ainda descobrir tesouros e recuperar coisas perdidas. Asmodeus é, segundo algumas fontes, um anjo caído, possivelmente da Ordem dos Serafins ou Querubins, sendo inicialmente classificado como um dos Sete Príncipes do Inferno, pelo bispo alemão Peter Binsfeld, e assim como os outros príncipes, tem uma associação comum com um dos Sete Pecados Capitais, no seu caso a luxúria. De acordo com a Goetia, ele é o 32 segundo dentre os 72 Espíritos de Salomão. Além de ser um dos Sete Príncipes do Inferno, Asmodeus preenche muitos outros papéis, mais especificamente Asmodeus também aparece em várias obras religiosas e ocultas. Nessas obras, ele é descrito como tendo o torso de um homem com as pernas de frango e uma serpente como cauda. Asmodeus também foi retratado como tendo não só a cabeça de um homem, mas também a de um touro e um carneiro. Ele também é dito ser capaz de cuspir fogo e é frequentemente retratado na parte de trás de um dragão infernal, trazendo uma lança ou bandeira em sua mão. No entanto, a escolha de partes de animais não é sem razão, pois eles são considerados símbolos de luxúria e vingança. Na Asgoetia, é dito que ele ensina aos homens disciplinas como geometria, astronomia e aritmética, e pode tornar o invocador invisível sob o comando. No entanto, pensava-se que o convocador, ao interagir com Asmodeus, deve evitar usar um chapéu na sua presença, pois se um for usado, ele certamente enganará o invocador. Ao contrário das suas aparições no Asgoetia e no Dicionário Infernal, Asmodeus Deus também é descrito como sendo um homem muito bonito, com um rosto encantador e boas maneiras. A única coisa não tão perfeita nele eram suas pernas, pois ele mancava e precisava de uma bengala, devido ao fato de possuir pernas de frango. Gaap é, de acordo com a demonologia, um anjo caído, anteriormente pertencente à Ordem das Potestades e agora ranqueado como um grande presidente e também um poderoso príncipe do inferno, possuindo 60 ou 66 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 33 dentre os 72 espíritos de Salomão. Algumas obras como a 
Falsa monarquia dos demônios o classificam como um dos quatro grandes reis do inferno, sob o comando de Mamon. Quando invocado, Gaap aparece diante de seu invocador sob a forma de um homem, podendo apresentar em suas costas enormes asas de morcego. Ele é um demônio extremamente orgulhoso e, a menos que esteja preso dentre um triângulo mágico, ele falará apenas mentiras. Queimar oferendas e sacrifícios a ele também reduzirão muita chance dele atacá-lo. Gaap é convocado por sua disposição de responder com sinceridade a perguntas sobre o passado, presente e futuro. Ele também dá ao seu invocador espíritos familiares, os quais ele toma de outros mestres, e ele pode transportar uma pessoa de um lugar para o outro instantaneamente. Além disso, ele pode causar insanidade, incitar amor e ódio nos homens, ensinar ciências liberais, bem como a filosofia e dar instruções sobre como consagrar itens e dedicá-los ao seu mestre. Furfo é, de acordo com a demonologia, um conde do inferno e possui 26 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 34 dentre os 72 espíritos de Salomão. Quando conjurado, Furfo assume a forma de um cervo alado com braços humanos e uma cauda em chamas, ou de um anjo, e fala com a voz rouca. Fufo possui a capacidade de criar e sustentar o um amor conjugal. Também responderá com veracidade a todas as perguntas que lhe forem feitas a respeito de coisas divinas ou secretas. Porém, é necessário que ele seja conjurado dentro de um triângulo mágico, ou então falará somente mentiras. Outras das capacidades de Fufo é a de criar raios, ventos poderosos e trovões. Marte Ossias é, de acordo com a demonologia, um anjo caído, anteriormente pertencente à Ordem das Dominações e agora ranqueado como grande e poderoso Marquês do Inferno, possuindo 30 legiões de demônios sob seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 35 quinto dentre os 72 espíritos de Salomão. Quando invocado, Marte Ossias aparece primeiramente sob a forma de uma loba com asas de grifo e uma serpente com uma cauda, além de cuspir fogo de sua boca. Depois, caso ordenado, assume uma forma humana. Humana. Além de espírito honesto e fiel, Marte Ossias é um excelente lutador quando em sua forma humana, podendo assistir seu invocador em qualquer briga, discussão ou confronto, seja físico ou verbal. Ele também responde verdadeiramente a qualquer pergunta feita a ele. Estolas é, de acordo com a demonologia, um grande príncipe do inferno e possui 26 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele é o 36 dentre os 72 espíritos de Salomão. Ele é geralmente retratado como uma coruja, com um par de longas pernas e com uma coroa na cabeça, porém também aparece como um corvo ou como um homem. Em sua forma humana, Estolas possui olhos azuis e um belo e longo cabelo encaracolado de cor castanho escuro. Nesta forma, ele também possui um par de asas semelhantes às de um grifo, de cor creme colorido, rendadas a ouro e com caimento. Sua especialidade é o ensino da astronomia, do conhecimento sobre plantas venenosas e aromáticas e sobre o uso de pedras preciosas. Então galera, esse foi o vídeo, clique na parte 4 que está aparecendo aí na tela, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no gostei, um abraço, fui!